హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే ఈ సాటర్డే అంటే ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ నుంచి నా కన్సల్టేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దానికి సంబంధించి అపాయింట్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి దాని గురించి నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఒక మంచి టాపిక్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను అదేంటి అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి ట్రీట్ చేస్తున్న టైంలో డాక్టర్స్ ఒక బ్లండర్ చేస్తుంటారు అది ఏంటి ఎందుకు అది చేయకూడదు ఎలా చేయాలి ఒకవేళ స్టె కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి ఏం చేయాలి ఎలా ఇవ్వాలి సేఫ్గా అనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ కన్సల్టేషన్స్ విషయానికి వచ్చేద్దాం దానికంటే ముందు వెల్నెస్ సెంటర్ వెల్నెస్ సెంటర్ గురించి జస్ట్ కొంచెం చెప్తాను వెల్నెస్ సెంటర్ రెడీ అవుతుంది యాదగిరి గుట్ట నుంచి ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దాటేక ఒక మంచి లొకేషన్లో చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెల్నెస్ సెంటర్ చాలా బాగా అందంగా రెడీ అవుతుంది ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ టైం పడుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ అక్కడికి ఎవరైనా వచ్చేది అంటే ఏదైనా ఆరోగ్య సంస్థ తోడు వచ్చినా లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని వచ్చినా లేకపోతే యాంటీ ఏరియం కోసం వచ్చినా ఎలాంటి దీంతో వచ్చినా కూడా అక్కడ చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ తోటి మీకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఆ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన నిష్ణాతులు అక్కడ ఉండేలాగా ఆయుర్వేదిక్ అల్లోపతిక్ న్యూట్రిషన్ మొత్తం మూడు రకాల వైద్యాలు మీకు అందేలాగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండేలాగా మంచి డైట్ మీకు అందేలాగా ఒకవేళ మీద అక్కడ ఆ కుకింగ్ ఎలా చేయాలని అని తెలుసుకోవాలంటే అవి కూడా మీకు నేర్పే విధంగా అనేక ఫెసిలిటీస్ తోటి ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ రెడీ అవుతుంది వెల్నెస్ సెంటర్ అది దాని గురించి ఇంకా నేను నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఐ ఎమ్ ప్రతి మచ్ షూర్ మీరు ఒకసారి అక్కడికి వచ్చేదంటే అక్కడికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ ఉందాం అని అనుకుంటారు అంత బాగుంటుంది అక్కడ ఉండే వాతావరణం ఎనీవే అయితే ఇంకా అది రెడీ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను నా కన్సల్టేషన్స్ ఇక్కడే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఈసీఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ దాటేక బేసికలీ ఈసీఎల్ దాటేక రాంపల్లి క్రాస్ రోడ్స్ అనే ఒక ఏరియా దగ్గర మా ఇల్లు ఉంది అక్కడే దాన్ని కొంచెం క్లినిక్లా కన్వర్ట్ చేసి అక్కడే కన్సల్టేషన్స్ చేయబోతున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఈ సాటర్డే నుంచి ఇది కన్సల్టేషన్స్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అంటే రెండు ఉంటాయి ప్రతిరోజు పొద్దున్న తొమ్మిదిన్నర నుంచి ఒంటి గంట వరకు డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్స్ ఉంటాయి అంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళతో డైరెక్ట్లీ వాళ్ళని కలవడం మాట్లాడడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ శ్రీలత గారు కూడా ఉంటారు అలాగే మాకు సపోర్ట్గా అలోపతి డాక్టర్ నాగార్జున గారు ఉంటారు యాక్చువల్లీ అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఈ అపాయింట్మెంట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఒక నెంబర్ని ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను ఆ నెంబర్కి ప్రతిరోజు పొద్దున్న తొమ్మిదిన్నర నుంచి సాయంత్రం ఆరున్నర మధ్యలో నైన్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ ఈ మధ్యలో మాత్రమే కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి మీరు సో అపాయింట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వచ్చి రావాలని అనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఏ రోజైనా సరే పొద్దున్న తొమ్మిదిన్నర నుంచి ఒంటి గంట మధ్యలో టైం స్లాట్స్ చెప్తారు ఆ స్లాట్స్ చెప్పాక మీరు అంటే ఏ రోజు అవైలబిలిటీ ఉంది ఏంటి అనేది స్లాట్ చెప్తే ఆ స్లాట్ మీద బుక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు చెప్పిన డేట్ మీకు చెప్పిన టైం మీకు వీలు కాకపోతే వేరే డేట్ అండ్ టైం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది డైరెక్ట్ కన్సల్టే కన్సల్టేషన్స్కి వెళ్తే ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ కన్సల్టేషన్ అంటే మీరు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు మీతోటి వీడియో కాల్ కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ కాల్ కానీ చేసి మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇవి మధ్యాహ్నం టూ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ సెవెన్ దాకా ఉంటాయి ఇక్కడ టైం స్లాట్స్ మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు సేమ్ ఏదైతే నేను నెంబర్ చెప్పినా ఆ నెంబర్కి ఇచ్చినప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ కన్సల్టేషనా లేకపోతే ఆఫ్లైన్ కన్సల్టేషనా చెప్పి మీకు కన్వీనియంట్ టైం చెప్తే దాన్ని బట్టి మీ డేట్ టైం అండ్ అపాయింట్మెంట్ అన్నీ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది అండి మీరు సో డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్స్ ఉంటాయి ఆఫ్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు సో అదండి ప్రాసెస్ అలాగే ప్రీవియస్ నా వర్క్షాప్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి సెకండ్ వర్క్షాప్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ నేను ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడతాను కన్సల్ట్ కన్సల్టేషన్లో సెట్ చేస్తానని చెప్పాను బట్ 
అప్పట్లో నాకు అవడం అది జరగలేదు ఎందుకంటే నన్ను అప్పట్లో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో ఉండడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నా పిహెచ్డి వర్క్కి డెడ్ లైన్ ఒకేసారి రావడం సో ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ మీద పనిచేయడం అండ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఫైనల్ డేస్ ఉండడం అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ పనులు ఉండడం ఇన్ని ఒకేసారి వచ్చి పడ్డం వల్ల ఈ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ దీనివల్ల నేను ఎవరితోనూ కూడా మాట్లాడడానికి అవ్వలేదు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరికి నేను ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా ఈ సాటర్డే నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను అయితే రోజుకి ఇద్దరు చొప్పున నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అయితే ఒకవేళ రోజుకి ఇద్దరు చొప్పున మాట్లాడతాను కాబట్టి కొన్ని డేస్ పట్ పట్టచ్చు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి కావాలంటే డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కానీ బుక్ చేసుకోవచ్చు మీ కన్వీనియంట్ టైంకి యాక్చువల్లీ సో అదండి ఒకవేళ మీరు బుక్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా నేను కాల్ చేయడం అయితే డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది ఇది ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ అండి సో కన్సల్టేషన్ రిలేటెడ్ అపాయింట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇదే అండ్ ముందే వచ్చేటప్పుడే బ్లడ్ టెస్ట్లని చేయించుకుని రావాలంటే వద్దు ఒకవేళ మీద ఆల్రెడీ ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర లేకపోతే టెస్ట్లు కూడా చేయించుకున్నారంటే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ ప్రతి ఒక్కరి సమస్య వేదిగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు చేయించుకోవాల్సిన బ్లడ్ టెస్ట్లు వేదిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు కావాల్సిన బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అక్కడ లేకపోతే అవి నేను మీకు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఒకవేళ నా దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఎక్కడ కావాలి బయటకు వెళ్ళి బయట ల్యాబ్ దగ్గర బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించవచ్చు సో అదండి సంగతి దట్స్ ఇట్ ఐ థింక్ ఐ హోప్ అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై చేసాను అనుకుంటాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి కామెంట్స్లో పో మీ కామెంట్స్కి నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో ఇంకొక టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాం కదా దాని గురించి మాట్లాడతాం అదేంటి అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బులకి కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ తోటి చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు డాక్టర్స్ చేసే ఒక మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటి కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ తోటి ఏదైనా ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా రిస్క్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ కోవిడ్ అప్పుడు కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి చాలామంది ట్రీట్ ట్రీట్ చేయడం జరిగింది అందులో కొంతమందికి చాలా సీరియస్ లైఫ్ లాంగ్ జబ్బులు వచ్చినాయి చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఏవిఎన్ అనే జబ్బు చాలామందికి వచ్చింది అవాస్కులర్ నిక్రోసిస్ అనేది అది వచ్చిన వాళ్ళు సరిగ్గా నడవలేదు వాళ్ళకి హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి హిప్ రీప్లేస్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంతకాలం పాటు అది కరెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పలేదు ఎందుకంటే దానికి ఒక రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక లైఫ్ టైం ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది జరగదు అది అంత ఈజీ కాదు ఫస్ట్ టైం బాగుంటుంది సెకండ్ టైం డౌట్ఫుల్ థర్డ్ టైం ఇంకోసారి చేయడానికి ఉండదు సో చిన్న వయసులో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఒకవేళ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి జీవితాంతం బాగుంటుంది అని చెప్పలేము మనం ఎనీవే ఇది ఒక్కటనే కాదు సాధారణంగా స్టెరాయిడ్స్ తోటి లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళని చూస్తే ఇంకా కోవిడ్ టైంలో చాలా షార్ట్ టర్మ్ చేశారు మీరు ఎప్పుడన్నా క్రోన్స్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళని కానీ అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడన్నా మీరు గమనిస్తే అంటే ఈ రెండు జబ్బుల్ని ఐబీడీ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది క్రోన్స్ కానీ అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నట్టు అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అనేది పెద్ద ప్రేగులకు సంబంధించిన ఆటోమిన్ జబ్బు క్రోన్స్ అనేది పెద్ద ప్రేగులు చిన్న ప్రేగులు మొత్తం కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ సంబంధించిన జబ్బు అది ఇప్పుడు ఒకవేళ క్రోన్స్ కానీ మీరు అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ కానీ ఇది ఇంట్లో ఏదైనా ఆటోమిన్ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళలో సాధారణంగా వీళ్ళు స్టెరాయిడ్స్ని తీసుకుంటారు తీసుకోక తప్పదు ఎందుకంటే డాక్టర్స్కి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది వీళ్ళ లైఫ్ ఐబీడి ఐబీడి అంటే ఈ క్రోన్స్ అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడైనా టచ్ చేసి చూడండి వాళ్ళ లైఫ్ ఎంత నరకంగా ఉంటుందో మార్నింగ్ లేచి మల విసర్జన చేయడం అనేది చాలా 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 కష్టం ఉంటుంది వాళ్ళకి నరకంగా అనిపిస్తుంది అదొకటనే కాదు ఏది తినలేదు ఏది తాగలేదు లైఫ్లో ఆనందం ఉండదు సరదాగా ఒకరోజు ఒక్క కూల్ డ్రింక్ తాగాలన్నా కూడా వాళ్ళకి అవ్వద్దు ఒక చిన్న ఒక పెగ్ విస్కీ చిన్న స్మాల్ పెగ్ విస్కీ తాగాలన్నా వాళ్ళకి అవ్వదు ఒక ఒక చిన్న బీర్ తాగుదాం అన్న కుదరదు వాళ్ళకి తాగేదా దారుణంగా ఉంటుంది పెయిన్ లైఫ్లో ఇంకా ఏమి ఎంజాయ్ చేయలేదు ఒక ఒక సరదాగా స్వీట్స్ తిందాం అనుకుంటే ఇన్ఫ్లామేషన్ ఏ అసలు తినడానికి తాగడానికి ఏమి ఉండదు ఎక్కువ తినడానికి లేదు ఎక్కువ తింటే ఇంకా ప్రాబ్లం మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు గమనిస్తే వీళ్
అల్సేటివ్ క్వాలిటీస్ కానీ కాన్స్టిట్యూసీ ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైనా చూడండి వాళ్ళు పుష్టిగా బలంగా లావుగా ఉండదు సన్నగా ఉంటుంది పీలగా అయిపోతుంది బోన్స్ సన్నగా అయిపోతాయి అసలు ఎనర్జీ లేనట్లు ఉంటుంది మజిలో ఉండదు బోన్స్ ఉండవు ఏ ఉండవు ఎందుకులాగా స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ ఎస్పెషల్లీ ఐబిడి పేషెంట్స్కి ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఏం చేస్తాయి గ్రోత్ హార్మోన్ రెసిస్టెంట్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే గ్రోత్ హార్మోన్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నా కూడా ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఐజిఎఫ్ వన్ కింద కన్వర్ట్ కాదు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్తుంటాను గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది స్వతహాగా అంత పవర్ఫుల్ హార్మోన్ కాదు అది కేవలం మనుషులు కొంచెం సన్నబడ్డానికి హెల్ప్ చేస్తుంది తప్పించి అసలైన గ్రోత్ హార్మోన్ బెనిఫిట్స్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఐజిఎఫ్ వన్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడే వస్తే ఈ ఐజిఎఫ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ హార్మోన్ అని చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను నేను అందుకని ఎప్పుడైనా మీ బాడీలో గ్రోత్ హార్మోన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చెక్ చేయాలంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఎవరు టచ్ చేయదు ఎందుకంటే అది ఏది ఏ టైంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మన బాడీలో తెలియదు పల్సెస్ పల్సెస్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది రోజుకి ఒక సిక్స్ సెవెన్ పల్సెస్లో సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇది ఐజిఎఫ్ వన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్ మనం చెక్ చేస్తుంటాం ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్ కరెక్ట్గా ఉందంటే ఓకే మన బాడీలో కరెక్ట్గా ఉంది గ్రోత్ హార్మోన్ కరెక్ట్గా ఉంది అనుకుంటాం ఐడిఎఫ్ ఐజిఎఫ్ లెవెల్ తక్కువగా ఉందా మన బాడీలో గ్రోత్ హార్మోన్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఐజిఎఫ్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉందా మన బాడీలో గ్రోత్ హార్మోన్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఐజిఎఫ్ వన్ అనేది గ్రోత్ హార్మోన్ కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది బాడీలో అయితే ఈ ఐబిడి ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఐజి స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఐజిఎఫ్ వన్ కింద కన్వర్ట్ సరిగ్గా కాదు ఆల్మోస్ట్ కాదు కంప్లీట్ గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినట్టు ఉంటుంది అంటే ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది నథింగ్ బట్ ముసలితనం మీకు గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది మీ ఎవరినా తెలియజేస్తుంది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పిచ్చి లెవెల్లో గ్రోత్ హార్మోన్ ఉంటుంది బాడీలో ఎందుకంటే ఎవ్వనం ఎవ్వనం అనమాట ఎయిటీన్ ఆ టైంలో ఇప్పుడు థర్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు ఉంటుంది గ్రోత్ హార్మోన్ అది అదే అసలైన యవనం అనమాట ట్వంటీస్ దగ్గర తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ వచ్చాక బాధ తగ్గుతుంటుంది అది ఇప్పుడు స్టెరాయిడ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి అవుతుంది ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది అంటే బోన్స్ వీక్ అయిపోతాయి మజిల్ వీక్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్ పనిచేయదు అంత మతి మొదుపు ఆ నిరాసక్తత మనం బ్రతికుండడం ఎందుకు చచ్చిపోతే బెటర్ అనే ఒక రకమైన డిప్రెషన్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇంకా నో సెక్షువల్ కోరికలు నథింగ్ ఇంకా లైఫ్ మీద విరక్తి క్రోన్స్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు అల్సైడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళని ఎవరైనా టచ్ చేసి చూడండి వీళ్ళలో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఒరిజినల్గా ఉన్న జబ్బు వల్ల వీళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి ఏది తినలేదు ఏది తాగలేదు చాలా దారుణమైన మార్నింగ్ షిట్ కలాలంటే విపరీతమైన కష్టపడాలి ఇంత ఇంకా ఇన్ఫ్లామేషన్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఇన్న ఇవన్నీ ఉంటాయా వాటిని తగ్గించడం కోసం ఆయన ఎప్పుడు మరి ఇచ్చిన ఆ ఇన్ఫ్లామేషన్ తగ్గించడం కోసం స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తారు స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తే ఇవి వస్తాయి కదా స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్ చెక్ చేస్తూ ఐజిఎఫ్ వన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఇమీడియట్లీ వీళ్ళు గ్రోత్ హార్మోన్ని ఎక్కువ డోస్ పెంచాలి లేకపోతే ఐజిఎఫ్ వన్ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ఐజిఎఫ్ వన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అయితే ఎందుకు గ్రోత్ ఐ మీన్ ఇంకా ఇంకోటి ఉంటుంది యాక్చువల్లీ వేరే బయాలజీకి ఒకటి ఉంటుంది ఆ బయాలజీకి ఇచ్చి కూడా వీళ్ళు గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోకుండా ఆపచ్చు కానీ బట్ ఆ బయాలజీకి దానికి ఇట్స్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అందుకు అందువల్ల మనం బయాలజీ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడడం ఎందుకంటే సైడ్ ఆల్రెడీ ఈ కాటకోస్ట్ సైడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తాయి బయాలజీకి మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఇంకా అలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చి దానికంటే మనం యాక్చువల్లీ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ గురించి మాట్లాడదాం ఏంటది స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఐజిఎఫ్ వన్ తగ్గిపోతుంటే మీరు ఐ గ్రోత్ హార్మోన్ని కొంచెం లెవెల్ పెంచాలి పూ పెంచినప్పుడు ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ కొంచెం లెవెల్ పెంచినప్పుడు అది డెఫినెట్లీ ఐజిఎఫ్ వన్ యొక్క కాంటెంట్ పెంచుతుంది ఆ
ఐజే ఫోన్ కన్వర్షన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మొత్తం జీరో అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ బట్ బాగా తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇది వాడినప్పుడు అది ఎక్కువ డోసేజ్ హెజ్ మిగతా ఉంది కాబట్టి సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐజే ఫోన్ అవుతుంది ఐజే ఫోన్ మరీ ఎక్కువ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఎంత ఉండాలో అంత అంతకు వస్తుంది దాన్ని మెజర్ చేసి ఆ మెజర్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు ఆ డోసేజ్ కరెక్ట్ డోసేజ్ అనమాట జీహెచ్ అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఇలాంటివి జరగవు బోన్స్ అరిగిపోవడాలు ఏవియన్ లాంటివి తాడాలు ఇలాంటివి జరగవు దీనికి ఒక సింపుల్ థింగ్ అంటే ఇది ఎలాగంటే ఇది ఇప్పుడు కాదు యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్లోనే దీని మీద స్టడీస్ జరిగినాయి పిల్లల్లో చిన్నపిల్లల్లో ఎవరికైతే ఈ క్రోన్స్ కానీ ఐబీడీ కానీ ఉన్నాయో అల్సెరికోలాడిసన్ ఇలాంటి జబ్బులు వచ్చినాయో వాళ్ళల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు సరిగ్గా ఎదగదు అనమాట వాళ్ళు మదుగుజ్జలో ఉండిపోతుంటారు అది గమనించేది యాక్చువల్లీ ఓకే పిల్లలు ఎదగట్లేదు మదుగుజ్జలో ఉండిపోతున్నారు ఎందుకు అని చూస్తే వాళ్ళకి ఈ క్రోన్స్ డిసీజ్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అవ్వట్లేదు వాళ్ళు పొడు కవ్వట్లేదు ఎందుకని వాళ్ళకి గ్రోత్ హార్మోన్ రిజిస్టెన్స్ వచ్చేసింది అప్పుడు కనిపెట్టి డాక్టర్స్ ఓ ఇలాగా స్టెరాయిడ్స్ వాడుతుంటే గ్రోత్ హార్మోన్ రిజిస్టెన్స్ వచ్చేస్తాను అనమాట అని చెప్పి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి అప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా డోసేజ్ బయట నుంచి వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు పొడుగు అవ్వడం జరిగింది అంటే వీళ్ళలో చాలామందిలో ఏదైతే ఈ బోన్స్ డీజనరేట్ అయిపోతాయో అది జనరేట్ డీజనరేట్ అవ్వడం ఆగిపోయింది సో ఆ విధంగా కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ కూడా ఇవ్వడం సఫిషియంట్ అమౌంట్లో ఐజేఫ్ అని బాడీలో ఉండేలా చూడడం అనేది కూడా డాక్టర్స్ చేయాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ చాలామంది డాక్టర్స్కి అసలు కార్టిక స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే గ్రోత్ హార్మోన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అనే విషయం తెలియదు అసలు గ్రోత్ హార్మోన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఐజేఫ్ వన్ లెవెన్ లెవెల్ ఎంత ఉండాలి వీటి గురించి కూడా చాలామంది డాక్టర్స్ తెలియదు సో అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ దానివల్ల అసలు ఏ ఆటోమి జబ్బు కన్నా సరే ఎవరికన్నా ఎవరైనా సరే కార్టిక స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే అసలు గ్రోత్ హార్మోన్ అనేదే ఉండదు కావాలంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీలో ఎవరన్నా స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చెప్పండి మీకు మీ డాక్టర్ ఎప్పుడన్నా గ్రోత్ హార్మోన్ అనే మాట ఎత్తాడా గ్రోత్ హార్మోన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దాని గురించి చెప్పేదా మీరు స్టెరాయిడ్స్ తీసుకున్నాక సన్నబడిపోయేదా లేదా వీక్ అయిపోయేదా లేదా డిప్రెషన్ వచ్చిందా లేదా కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి అప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఎందుకు మీకు అలా అయ్యింది ఎందుకు మీకు మీరు అంత సన్నం అయిపోయారు ఎందుకు మీకు అంత డిప్రెషన్ వచ్చేసింది అనేది ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ మీకు ట్రీట్మెంట్లో మిస్ అయింది ఏంటి మీకు గ్రోత్ హార్మోన్ కూడా ఇవ్వాలి అది ఇవ్వడం జరగలేదు అఫ్కోర్స్ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కొంచెం కాదు బాగానే ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ స్టిల్ అందరూ ఎఫర్ట్ చేయలేని అనే ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే కాదు చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఇంత బాడీ డీజనరేట్ అయిపోయి చనిపోవడం కంటే దీన్ని ఏదో విధంగా ఈ అమౌంట్ని సంపాదించి గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకోవడమే బెటర్ అని అనుకుంటారు కాబట్టి మిడిల్ ఏజ్ సారీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా నిజానికి ఎఫర్ట్ చేయగలరు అనుకుంటే సో అదండి సంగతి ఇంకా మీరు అడగచ్చు ఎందుకు ఇలాంటివి తెలిసినప్పుడు సర్వీస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేయదు అంటే బేసికల్లీ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఎవరికైనా ఇస్తుంటే రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ చేయాలి అది అది చాలామంది డాక్టర్స్కి తెలియదు ఎందుకంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ లాట్స్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే నేను చెప్పిన ఏదైతే బయలాజిక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటిది కాదు బయలాజిక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సంగతి పక్కన పెడతాను దాని నుంచి ఎక్కువ డీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను నేను బేసిక్ నేను బయలాజిక్ నేను ప్రిఫర్ చేయను యాక్చువల్లీ అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కార్టిక స్టెరాయిడ్స్ కానీ బయాలజీస్ కానీ ఇవి తీసుకోక తప్పదు ఆటోమియన్ జబ్బుల విషయంలో సీరియస్గా లెవెల్స్ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఉన్న టైంలో టెంపరీగా కొంతకాలం పాటు అలాంటి టైంలో ఒకవేళ అలాంటి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఇవ్వడం మాత్రం చాలా మంచిది బట్ ఇచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తుండాలి ఎందుకని అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ వల్ల ఏది సడన్గా విపరీతమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తాయని కాదు కానీ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ చేయాలి అంటే మానిటరింగ్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు పల్స్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి హార్ట్ ఎలా జోత్ ఉంటుంది పల్స్ రేట్ తగ్గించాలి బీపీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దానివల్ల మళ్ళీ హార్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంటుంది ఐ మీన్ ఆర్టరీస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డప్ అవుతుంటుంది సో బీపీని తగ్గించాలి ఇలాగ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి బాడీలో ఇంకేదన్నా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని చెప్పి గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా జాగ్రత్తగా గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకోవాలి తప్పించి గ్రోత్ హార్మోన్ అలా ఇ
నాకు తెలిసి డిఫరెంట్ అర్థమే ఉంటుంది ముఖ్యంగా నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలా చాలా నాలెడ్జిబుల్ అనే విషయం నాకు తెలుసు నేను చెప్తున్నాయని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు కొత్త వాళ్ళు కొంతమంది చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాకపోవచ్చు ఎనీవే ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ వితౌట్ దట్ చాలా నాలెడ్జిబుల్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ కింద ఉన్నారని వాళ్ళ మెయిల్స్ వాళ్ళ కామెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ విషయం అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇట్స్ అబౌట్ ద యూనో quality of subscribers that i have that is what i am really proud about thank you so much i will catch you soon bye